ну, зовут меня Росислав. Ну, в миру, то, ну, как бы я не, не монашествующий, но просто по документам заграничный Руслан Викторович, кричальное имя Росислав. Я коренной венечанин, родился в городе Виннице. Вот, с детства посещаю храм. Раскол готовился уже давно, но точно года два-три это все готовилось. Все это было завоаулировано, очень скрыто. Вот если вот взять, например, последние дни перед расколом или месяц, вот я задавал вопросы Владиславу Демченко, это ну, когдашний секретарь Винницкой епархии, он сейчас с Семеном там остался в соборе. Вот, так у нас часто были диспуты на эту тему с ним по намарке. Он пытался меня уговорить, как-то внушить это мне, вот это, чтобы я поменял свои воззрения. Но я же прекрасно понимаю, что это не то. То, что они предлагают, и куда они стремятся, к чему они идут. И мы видим, к чему это так званая автокефалия, что, она, что это за автокефалия, что она собой являет и к чему она привела. Я даже приводил такие слова вот, святителя Яна Златоуста, что грех раскола даже не смывается мученической кровью. Я говорю, вы же человек умный, грамотный. Вы же все прекрасно понимаете, к чему вы идете. Ну, у него всегда, у Владислава Демченко свои ответы были. Вот, ну. Где-то за полгода до раскола ну, чувствовалась как бы, как бы часть тех людей, которые там остались, как бы они сторонятся, как бы, знаете, и особенно последний месяц, как, как секта. Тихо, шашу, шу, -шу, -шу себе шушукали, все. Вот, и только я, они же прекрасно знают мою позицию. И когда они специально меня как бы подкалывали, на, начинали разговор на эту тему, а я всегда вот так <смех> доказывал на основании, ссылаясь на святых отцов, что это, это антиканонически, это не может такого быть. Видно было, что владыка Симеон, что он может предать нас, потому что... Вот, например, я вспоминаю, когда я и подиаконствовал еще в соборе на службе, это было 20 ноября, как раз была память архистратига Михаила. Вот. И владыка Симеон на проповеди выступил и говорит, вот там в интернете написали деякі, что я не подписал, значит, те, что принималось в метрополии на архиерейском зібрані, когда он один не поставил подпись. А кто-то из верующих, значит, написал в интернете, выставил, значит, что владыка, если вы не поддерживаете блаженнейшего нашего, если вы не поддерживаете, значит, нас, верующих православных христиан, то можете идти десь на далекі села, там служити собі і все. Ми повністю підтримуємо значить, постанову архієрейського собору, нашого блаженнішого Нуфрія, все підтримуємо. Якщо вам це не подобається, будь ласка, надійте на далекі села. Ну і владика так весь, знаєте, я, знаєте, я как-то смотря на нього, как раз я в то время роздавала благословенні хлібчики. Тобто служилася літія, на сьогоднішній день, і в це время на утренні роздають, коли там священники или архиереи помазывают освященным елеем, раздаются благословенные хлебчики. Как раз я в это время раздавал хлебчики. И смотря на него, на него я как-то увидел, он весь затрясся. И как бы маска э, сошла с лица этого человека. Он как бы затрясся. Вы знаете, чему это написал? Потому что не хотят, не хотят, чтобы я был в Виннице. То есть, ага, я понял, если ты такие слова говоришь, Значит, просто ты человек, наверное, неверующий. Значит, для тебя карьера, деньги, рабо рабочее или служащее место дороже всего. Но рассказывали, что вызывали многих священников в епархиальное управление, в частности, бывший секретарь Винницкой епархии Владислав Демченко вызывал. Вот, и начал уговаривать священников, и даже запугивать, вот как вы будете жить, у вас же семьи, вот, а как, если вы будете без зарплаты, то есть он любыми методами старался как-то уговорить и запугать священников. Никто без зарплаты не остался. Все священники, которые ушли с собора, в том числе и я, и другие послушники, они все определены. 
И вот когда даже вот мне говорили, что Ростислав, останься, ты же знаешь, все поколотися 2-3 роки, вот, и все, все воно станет на свои места, где ты будешь, ты будешь туда-сюда ходить. А я им сказал так, знаете что, когда предлагают крест или хлеб, или, или же... Я вообще спросил, а вы за кого? Ну, конечно, за владыку Симеона. А я говорю, а вы знаете что? А я за Бога. Когда ставлю для меня, для меня прикладом людину и Христа, то я выбираю хрест. Вибачте, я не могу. Это против моей совести. Я не могу там залишитися. Читая святых отцов, я знаю, что грех раскола – это очень большой грех. Суббота. Значит, утром на богослужение. Значит, служим мы службу, как раз совершается Паскомедия, в это время читается 3-6 час. Я также приношу записки, уношу записки. Вот. И э, отец Николай, архидиакон наш, отец Николай Кравец, говорит, посмотри, вот выйди на храм, подивись, что там делается. Подивись, что там делается. Каже, какие-то люди незнакомые стоят. Каже, я сейчас... Э, Пройшов с Кадилом по Соболу, они даже не, не в сторонку не стоят. То есть люди какие-то незнакомые. Выйди, подивись. Я вышел, посмотрел. Уже в соборе стояла не треть, значит, заполнена не треть храма, заполнена людьми, а уже больше половины. Женщины, мужчины, вообще лица незнакомые. Потому что ну, за столько лет я знаю каждого человека в лесу уже даже... Ну, даже ночью не завяжи, ну как бы ночью разбуди меня, я уже, я уже узнаю этого человека. Потому что ну, каждый раз людей видишь, это же свои люди, прихожане, этот контингент который, людей, которые приходили на богослужение. Действительно, когда я выглянул, я увидел, что больше третьей собора незнакомых людей в храме. Ну вот началась литургия. Богослужение началось, и когда священник начал читать молитву от раскола, архидиакон возгласил с умилением сердец колени пред Господом преклоним. Как раз была открыта привратница, и я с алтаря смотрю, никто не перекрестился, на колени никто не стал. Понятно что это люди совсем незнакомые. Э, ну, э, они стояли до конца службы, незнакомцы стояли на дверях, там, где обычно у нас охранник стоял, охрану нашу отстранили. Помню, при, пришел отец Архимандрит э, Елиазар Егоров. Заходит значит, в храм, он стучит в дверь по намарку, Открывает дверь, спрашивает, какая власть? Я говорю, ну, отец Елизар, не знаю. А там э, ребята ходят, говорят, ну, ше пока не решила, какая власть. Ага, ну, все понятно тогда. Помню, еще пришел э, тогда отец Василий Сонин, который у нас на хуторах служит. Тоже он пришел, что-то они с Надеждой Михайловной говорили. Ну, все. Я себе так думаю, я еще останусь на всеночную, это уже накануне воскресенья. Но если я узнаю, что выбрали какого-то раскольника, я забираю вещи после всеночной и ухожу. Значит, начинается всеночная. Значит, перед этим, перед богослужением, приходит отец протери Павел Мацепура, это штатный священник кафедрального собора. И отец Павел пришел и говорит, каже, так, мне заступать на мою службову седмицу, чи забирать те мои вещи, чи мне речи забирать? Кого мне поминать зараз? Ну, там у нас такой Пономар ходит, Иван Перепелиця. Это как бы мы коллеги были, вместе Пономарили там. Ну, каже, ну, не знаю, спитаю отца Владислава. Ну, покликали отца Владислава Демченко, он каже, ну, сьогодні ще так, а завтра вже кого виберуть? Каже, так, матушка, давай, йди сюда, отец Павел говорит своїй матушки, забираємо ці речі, я в розкол не йду. Моя совість не, цього не дозволяє. Я вже залишився на всіночну, віжу, значить, почалася всіночна, 
Пришли священники. Какие священники пришли? Священники с приходов, с Винницкого благочиния, то есть с района. Ну, я думаю, а я себе наблюдаю. Думаю, хорошо, а что же они пришли? Задал одному отцу Владимиру вопрос. А, вы, а чего вы пришли на вечерню? Вы завжди никогда не приходили. Ну, мне там, значит, неудобно на приход ездить в вечер, то я пришел на вечерню. Мне никогда не приходили. Задал другому священнику. Иоанну вопрос, тот же самый вопрос, э, ответ. То есть их были, э, видимо, наставили, как отвечать. То есть где-то вот так пять э, или шесть священников пришло. Иоанн, Владимир там э, пришел, священник из Казатинского благочиния был. Кажу, а чего вы пришли? Ну, в поддержку владыки Симеона. И все. Началась служба, возглавил службу отец Виталий Голоскевич, который сейчас находится там в расколе. Ну и отец Владислав Демченко. Я еще напомню, что мы часто, особенно где-то за полгода до раскола, мы с ним диспутировали по намарке. Нас Владислав Демченко на этом, в Ризнице на собрании, на собрании, на кому вина зебрал, значит, он говорил, что нас скоро признают, Константинополь признает, потом Элласская церковь, потом одна за одну иншие церкви нас признают. Отец Ян Шевченко, у которого четверо детей, вот такой, больше, 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 сказал, вы знаете, моя совесть не позволяет, я в Роскол не иду. Не знаю, где я буду, буду просить десь прохід, але я в Роскол не иду. Я говорю, отец Владислав, я в Роскол не иду, моя совесть не позволяет. Ну, я как бы предчувствую, что, что придется тоже уйти с собора, а свою мать предупредил, говорю, мама, приди, придется свои вещи забрать, курточки, кофточки, все, что в шкафу мое было. И после этого, после всеночного бдения, я забрал свои вещи, а отцу Владиславу сказал, они стояли в Панамаке и наблюдали, как мы забираем свои вещи. Я говорю, говорю, спасибо вам, говорю, в кавычках спасибо, что вы пришла молодежь, Люди, которые добивались этого собора, отвоевывали еще советских времен, еще в 91 году, они отвоевывали, голодовали. А вы пришла сюда молодежь, и, и этот собор сдали, просто сдали его. Я говорю, спасибо вам, кавычка. Вы его сдали раскольникам, и сами туда идете, я говорю. Значит, забрали вещи, и уже как люди рассказывали, которые еще пришли в воскресенье на богослужение, что Симеон приехал, все-таки успел на эту службу, потом вышел и начал рассказывать, как он ушел в раскол, как это хорошо, пришли люди, значит, незнакомые, как рассказывали, что с конфетки Рошен пригнали туда, по списку всех пригоняли, и долгое время еще пригоняли на богослужение, под угрозой увольнения с работы, пригнали туда, и потом как все хлопали в ладоши, и в это время, я же не был, но люди рассказывали, значит, как у нас же был детский хор, как дети, со слезами начали сходить с детского хора спускаться и уходить с собора. Значит, ушли кассиры почти все, ушли сторожа, ушли просворницы, ушел почти весь иподиаконский состав, ушли седьмичные хора с регентами. Только остался один, ушло половина, ушла Ахиевского хора, только остался один... Половина хора, она это водограй. Ну, им все равно петь, что в театре, что в водограй, что в соборе. Они остались.